ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழை கியூ சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பிப்ரவரி ஃபோரோட கரண்டை பேசி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம ஜான் ஜான் மந்தோட பிடிஎஃப் விட்டோ இல்லையா ஸோ கரெக்ஷன் விட்டு பண்ணேன் ஸோ எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ் பண்ணலனா அந்த வீடியோ அந்த ஜான் மந்த் பிடிஎஃப் வீடியோ பிடிஎஃப் வந்து ரிலீஸ் பண்ண வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பிடிஎஃபோட லிங்க்கு சேஞ்ச் பண்ணி ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் சரி வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் பிப்ரவரி ஒன்னோட குஸ் ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி பிப்ரவரி டூ அண்ட் த்ரீயோட குஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக அந்த பிப்ரவரி பார்க்குற பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜான் மந்தோட பிடிஎஃப் விட்டு இல்லையா அதில் கண்டிப்பாக இல்லை யாருக்கெலாம் மெயினாக மெயினாக யாருக்கெலாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்த்தோன்னா ஜான் மந்த் டெய்லி வீடியோஸ் பார்த்துருந்தோம்னா கண்டிப்பாகவே அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டெய்லி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நீங்கள் பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேவா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் வந்து ஆர்பிஐயோட அசிஸ்டண்ட் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குது இல்லையா பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் ஸோ வந்து அதுக்கு எல்லாருக்குமே ஹால் டிக்கெட் வந்துச்சு ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா மோஸ்ட்லி எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க சரி பார்க்காதவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வாங்க பிப்ரவரி ஃபோரோட கண்டவைஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சதி இன்ஸ்டி இனிஷியேட்டிவ்னு சொல்லி ஒன்று வந்து கொண்டு வராங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கராக பில்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த சதி இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வராங்க இது வந்து சதியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா சொஃபஸ்டிகேட்டட் அனலிட்டிக்கல் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஹெல்ப் இன்ஸ்டியூட் சரியா சயின்ஸ் ரீதியாக வந்து சதி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க சயின்ஸ் ரீதியாக சதி பண்ணுறாங்க ஓகேவா சொஃபஸ்டிகேட்டட் அனலி அனாலிட்டிக்கல் அண்டு டெக்னிக்கல் ஹெல்ப் இன்ஸ்டியூட் ஓகேவா இதில் வந்து இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடுத்த நாலு வருஷத்துக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு அஞ்சு சதி சென்டர்ஸ் வந்து வைக்கணும் வை செட்டப் பண்ண போகிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து ஆர்சிஎஸ் சரியா ரீஜனல் கனெக்டிவிட்டி ஸ்கீம் கேடையில் அதான் யுதான் ஸ்கீம் ஓகேவா அதில் வந்து இரநூத்தி ஐம்பதாவது ரூட்டில் வந்து ஒரு ரூட்டு மூலமாக வந்து அந்த உதான் ஸ்கீமில் வந்து ஃப்ளைட்டை வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து டெய்லி ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க யார் கொண்டு வரான்னு பார்த்தோன்னா ஏர் இந்தியாவோட சப்சிடரி தான் ஓகேவா அலைன்ஸ் ஏர் ஓகேவா அலைன்ஸ் ஏர் எங்கேருந்து எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா புவனேஸ்வர்லேருந்து வாரணாசி சரியா ஸோ ஒரு கொஞ்சம் முக்கியம்தான் ஏன்னா டூ ஃபிஃப்டித் ரூட்டுன்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஹோல் வேல்யூவாக இருக்குது ஸோ அப்போ ரொம்பவே முக்கியம்தான் எங்கே புவனேஸ்வர்லேருந்து வாரணாசி ஓகேவா ஃப்ளைட்டில் வாராரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இரநூத்தம்பது நாள் கழித்து வாராரு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து உதய தேஸ்கா ஆம் நாகரிக் அதாவது அதோடய ஃபுல் ஃபார்மு ஸோ அது எதுக்கு கீழே வருதுன்னு பார்த்தோம்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் கீழே தான் வருது அடுத்து இந்த ஸ்கீம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொண்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட் பார்த்தோன்னா டெல்லி டு சிம்லா ஓகேவா அந்த ரெண்டு இடத்துக்கு இடையில தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த உதான் ஸ்கீமில் கொண்டு வந்த ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன் அடுத்து செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் லேக் பீப்புள்ஸ் வந்து பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனாவில் வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்களா ஓகேவா எப்போ இருந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பதினாறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை ஓகேவா அந்த இது சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரைனிங்கு அப்புறம் ப்ரேயார் லேர்னிங் இந்த இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்களா சரியா ஸோ ஸ்கில்ஸ் இந்த இதில் கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃப்ளாக்ஷிப் ப்ரோக்ராமுக்கு எந்த மினிஸ்ட்ரி கடையில் வரும்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கில் இண்டியா மிஷனில் தான் வருது ஸோ அதுக்கு எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனர்ஷிப் ஓகேவா யாருனா மகேந்திரநாத் பாண்டே ஓகேவா அவர் தான் வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஜிஓஎம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சரியா கவர்மெண்ட் இல்லை குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து கன்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கமிட்டி சரி அதுக்கெல்லாம் கொரோனா வைரஸ்க்காக ஸோ அப்போ இது வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டடான இஷ்யூ தானே ஸோ அப்போ ஹெல்த் மினிஸ்டர் தான் வந்து ஹெட்டாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இவங்க கூட சேர்ந்து வேறு எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்டர் ஹெட் எல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா மொத்தமாக வந்து யார் யாரெல்லாம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பார்த்தோன்னா ஹெல்த்து ஹோமு சிவில் ஏவியேஷன் அண்டு உமன் அண்டு சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஓகேவா அடுத்து வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஃபெஸ்டிவல் ரூரலில்
ஓகேவா இன்னாகிரேட் பண்ணது யாருன்னா பிரசாந்த் அவங்க யாருன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆஃப் நிர்மல் தெலுங்கானா அடுத்து பார்த்தோம்னா ஐஹெச்எம்இ சரியா ஐஹெச்எம்இன்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் விட்டுருக்காங்க இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ஹெல்த் மெட்ரிக்ஸ் அண்டு எவாலுவேஷன் என்னென்னா நிமோனியாவால் இறந்து போகிறவங்க இது வந்து ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்டர் ஃபைவ் ஏஜில் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க இதில் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ பர்த்துக்கு லைவ் பர்த்துக்கு அவங்க எவ்வளோ பேர் இறந்து போகிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு பேர் இறந்து போகிறாங்களாம் சரியா ஃபைவ் பேர் ஒவ்வொரு ஆயிரம் லைவ் பர்த்ஸ்க்கும் அஞ்சு பேர் இறந்து போகிறாங்கன்னு சொல்லி நிமோனியா மோட்டாலிட்டி ரேட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட டார்கெட்டை வந்து லெஸ் தென் த்ரீயாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எவ்வளோ மோட்டாலிட்டி ரேட் வந்து அஞ்சு பேர் இறக்குறாங்களா ஸோ அந்த அஞ்சாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இனி வரப்போகிற அஞ்சு என்னது இருபத்தஞ்சி தானே வரப்போகுது ஏன்னா இப்போ இருபது வந்துருச்சு ஸோ இனிமேல் வரப்போகிற அஞ்சு இருபத்தஞ்சி ஸோ நிமோனியாவுக்கு இருபத்தஞ்சி தான் வந்து டார்கெட்டு லெஸ் தென் த்ரீயாக வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் சரியா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் சரியா ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ நிமோனியா தானே ஸோ வந்து இப்போ வேலண்டைன்ஸ் டே வரப்போகுது ஃபோர்டீன் சரியா ஸோ வந்து நீ போனியா நிமோனியாங்கிறத வந்து நீ போனியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிப்ரவரி வேலண்டைன்ஸ் டேக்கு நீ போனியா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா பாகிஸ்தான் சோமாலியா ரெண்டு கண்ட்ரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி லோக்கஸ்ட்டை வந்து நேஷ்னல் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க லெஸ்ட்டு அதாவது ஒஸ்ட்டு லோக்கஸ்ட் இன்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா அது எழுதி நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் வந்து இதில் சோமாலியா நம்ம பார்க்கல ஸோ அதனால் நான் வந்து இதை இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சோமாலியா தான் ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரி சரியாக அதை கொண்டு வந்த டிக்ளரேஷன் அதுவும் இல்லாமல் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த எஃபோர்ட் அந்த இன்செக்ட்ஸ் சொன்ன இல்லையா லோக்கஸ்ட்னாலே அந்த இன்செக்ட் மா இன்செக்ட் தான் ஓகேவா அந்த மாதிரி இன்செக்டை வந்து கம்பேர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நேஷ்னல் லெவல் எஃபோர்ட் வந்து இன்டென்சிஃபை பண்ண போகிறாங்க சரியா ஸோ அடுத்து பார்த்தா பி ஃபிச்சு ஃபிச்சோட ரேட்டிங் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எஃப்ஐ டுவெண்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சரியா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸு டுவெண்ட்டிக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸை மட்டும் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அடுத்து வர போகிறது தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தா பிச்சு சரியா இப்போ ஒன்றை பிச்சு பக்கத்தில் போட்டுருவோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றை பிச்சு அடுத்தது கொடுத்துட்றோம் அடுத்தவங்க கொடுக்குறோம் ஸோ அடுத்த வருஷத்துக்கு கொடுக்குறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஒன்று கூட்டினோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்துருமா அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பேங்க் கிரெடிட்டு வந்து எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து வந்திருக்கு அதே மாதிரி டெபாசிட்ஸும் கூடியிருக்கு சார் ஐயா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கூடியிருக்கு ஸோ இது மூலமாக வந்து வேக்கன்சிஸும் கூடுறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா ஸோ வந்து ஆர்பிஐ வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேங்க் கிரெடிட் வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் அது அதே இதில் டெபாசிட்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தோன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் சரியா இந்த செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன்றுனா இந்த இதுதான் ஹிண்ட்டாக இதில் இருந்தால் நம்ம ஹிண்ட்டு ரெடி பண்ண போகிறோம் இல்லை ட்ரிக்கு சரியா ஏழையும் ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா ஒம்பது சரியா ஸோ டெபாசிட்டு ஒம்பது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைனில் வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஏழையும் ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் சரியா ஸோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஒன் சரியா ரெண்டுலேயும் முடிகிறதே ஒன்று ஒன்று தான் முடியும் கிரெடிட் அப்போ எவ்வளோ முடியும் முடியும்னா ஒன்றில் தான் முடியும் அதே மாதிரி டெபாசிட்டும் எவ்வளோ முடியும் பார்த்தோம்னா ஒன்றில் தான் முடியும் ஓகேவா இதில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா கிரெடிட் வந்து ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் சரியா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் லேக் ரோரு இதில் வந்து டெபாசிட்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் த்ரீ ஒன் சரியா அடுத்து வந்து அமேசான் இந்தியா வந்து ஈஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ் கூட வந்து டே டையப்பு சரியா என்னென்னா கியாஸ்க்கு வந்து செட்டப் பண்ண போகிறாங்க எங்கன்னா எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லனா சீல்டா சீல்டா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க கொல்கட்டாவில் சரியா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நாலு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸில் வந்து அந்த மகாராஷ்டிரா மும்பையில் மகாராஷ்டிராவில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்போ வந்து சீல்டா சரியா சீல்டாங்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொல்கட்டாவில் இருக்குது அங்கே கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ கியாஸ்க்னா
ரெஸ்டாரண்ட் நடத்திக்கிட்டு இருக்கா சரியா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த யூம் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து யூஎஸ் பேஸ்டு கம்பெனி தேவயானிங்கிறது வந்து குருகிராம் பேஸ்டு கம்பெனி ஓகேவா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேவயானி வந்து குருகிராம் பேஸ்டு கம்பெனி அடுத்து வந்து ஆர்பிஐ கவர்னர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு அவார்டு வாங்குறாரு சரியா என்னென்னா ஏசியா பசிபிக் அவார்டு வாங்குறாரு எதுக்கா என்ன டைட்டில் பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் பேங்கர் ஆஃப் த இயர் ஓகேவா சென்ட்ரல் பேங்கர் ஆஃப் த இயர் ஏசியா பசிபிக் அவார்டு சரியா அப்போ வேர்ல்டு லெவலில் யார் வாங்குறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா குளோபல் சென்ட்ரல் பேங்கர் அவார்டு யாருக்கு போகுது பார்த்தோம்னா செர்பியாவோட நேஷ்னல் பேங்க் போகுது சரியா அப்போ அதோட இது யாருன்னா ஜோர்கோ வன்கா டபக்கோவி சரியா ஜோர்கோ வன்கா டபக்கோவிங்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த அவார்டு போகுது சரியா எதுக்காகனா அந்த எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்காகவும் எக்கனாமியை வந்து பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்காகவும் இவங்க வந்து அவார்டு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த அவார்டை அனௌன்ஸ் பண்ணது யாருன்னா பேங்கர் மேகசின் இது வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மந்த்லி ஃபினான்ஸ் அஃபேர்ஸ் பப்ளிகேஷனில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த கம்பெனி யார் வாங்கி அதை யாரோட கம்பெனின்னு பார்த்தோம்னா ஃபினான்ஷியல் டைம்ஸ் லிமிட்டெட்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவங்களோட சப்சிடரி தான் இது ஓகேவா பேங்கர் மேகசின் ஸோ பிரிட்டிஷ்னால் லண்டனில் இருக்குது சரியா லண்டன் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஹிந்தி ரைட்டர் வினோத் சுக்லா இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சரியா மாத்ருபூமியோட ஃபஸ்ட்டு மாத்ருபூமி புக் ஆஃப் த இயர் அவார்டு வந்து ப்ளூ இஸ் லைக் ப்ளூ அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவர் வந்து வாங்கினார் சரியா வினோத் சுக்லா சரியா சுக்லா இந்த மாத்ருபூமி எங்கே நடந்திருக்கும் அதாவது மாத்ருபூமி இன்டர்நேஷ்னல் லெட்டர்ஸ்ன்னு வரும் சரியா அது வந்து எங்கே நடந்திருக்கும் பார்த்தோம்னா திருவனந்தபுரத்தில் நடந்திருக்கும் அந்த ஈவெண்ட்டு அடுத்து வந்து ஆக்ட்ரஸ் வக்கீதா ரஹ்மான் வந்து எம்பி கவர்மெண்ட்டோட கிஷோர் குமார் சமன் அவார்டு சரியா கிஷோர் குமார் சமன் அவார்டு ஸோ கிஷோரில் வந்து சோருன்னு வருதா ஸோ சோர் வாங்கி தரியா வக்கீதா வாங்கி வாங்கித்தா அப்படிங்கிறாங்க சரியா சோர் வாங்கித்தா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அதான் ஹிண்ட்டு அடுத்து டெல்லியோட டெல்லி டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் வந்து ரோட் சேஃப்டி அவார்டு வாங்கியிருப்பாங்க சரியா அதே மாதிரி ஹில் அதே இதில் ஹில் கேட்டகரியில் எந்த ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்தோன்னா நாகாலாண்டு வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேவா இது எதுக்காகன்னு பார்த்தனா அந்த ரோட் சேஃப்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக நடந்திருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அவார்டு வாங்குறாங்க அடுத்து மும்பை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து நடந்திருக்கோம் சரியா டெல் மி வென் ஐ டை டெல் மி வென் ஐ டை ஓகேவா யார் வாங்குறா யாரோட இது பார்த்தோம்னா பர்பரா பாஸ் அவங்க தான் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் அவார்டு வாங்கியிருக்கு கோல்டன் சரியா டெல் மீ வென் ஐ டை ஓகேவா எப்போ நான் சாக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல் அப்படிங்கிறாங்க சரியா அது எப்படி அது யாருனா பாடுறா எப்போ சாக போகிற அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாடுறா சரியா இருக்கலாம் பாடுறா எப்போ சாக போகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சரியா நீ உன் கழுத்தில் இருக்கிற தங்கத்தை எடுத்துட்டோன்னே நான் வந்து செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கலாம் சரியா பே பேக்ஸ் கோல்டன் இருக்குல்லையா கோல்டன் கொஞ்ச அவார்டு சரியா சில்வர் கொஞ்ச வந்து ஒரு மராத்தி ஃபிலிம் பாவஸ் சா நிபந்த் சரியா பாவச்சா நியூ நிபந்த் சரியா பாவண்டா சில்வர் தான் கிடச்சிருக்கு சரியா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஷார்ட் ஃபிலிமில் வந்து அந்த அவார்டு அவங்களுக்கு இதே இது வந்து அனிமேஷனில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு வாங்கியிருக்கு ஜெர்மன் ஃபிலிம்மு சரியா போர்ட்ரேட் ஆஃப் சுசானி சரியா அனிமேஷன் வந்து சுசானி சரியா அனிமேஷன் சுசானி இன்னொரு இது பார்த்தோம்னா இந்தியன் ஃபிலிம் பனங்காட்டு நரி சரியா பனங்காட்டு நரியா அது பேர் சரியா ஃபாக்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் குரூ ஃபாக்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் குரூ மூணு பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து கோல்டனில் வந்து எப்போ நான் சாக போகிறேன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோடனே பாடுறா பா பாடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போனா கோல்டு சரியா உங்கள் கழுத்துல இருக்கிற கோல்டை வந்து நான் எடுத்தவுடனே செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து மராத்தி ஃபிலிமு சரியா சில்வரில் பெஸ் ஷார்ட் ஃபிலிமில் சரியா என்னென்னா பாவம் சரியா பாவண்டா சில்வர் தான் கிடச்சிருக்கு ஷார்ட் ஃபிலிமுக்கு சில்வர் தான் கிடச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து நாகராஜ் அதோட டேரக்டரு அப்புறம் வந்து ஜெர்மன் ஃபிலிம் வந்து அனிமேஷனில் ரெண்டு வாங்கியிருக்கும் சரியா அனிமேஷனில் ரெண்டு படம் ஒன்று வந்து ஜெர்மன் படம் இன்னொன்று வந்து இந்தியன் படம் இந்தியன் ஃபிலிம் நான் பனங்காட்டு நரி சரியா ஃபாக்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் குரூ திவாகர் தான் அந்த ஃபாக்ஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் குரூக்கோட டேரக்டர் சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா எழுபத்தி மூணாவது பஃப்டா அவார்ட்ஸ் வந்து லண்டனில் நடந்திருக்கும் யூகேவை சேர்ந்த யூகேவில் நடந்திருக்கும் ஸோ இந்த இதில் பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் அவார்டு என்ன வாங்குச்சுன்னு பார்த்தோன்னா நைன்டீன் செவன்டீன் சரியா அதோட இது வந்து சாம் மெண்டஸ்ன்னு வரும் ஸோ மெண்டல் மாதிரி இயரை போய் படம் பேர வச்சுருக்காம்பாரு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சாம் ம
ஸோ வந்து ஃபிலிமுக்கு அதான் சரியா ஃபிலிம் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது காரணம் நம்பரில் பல வச்சுட்டாங்க சரியா சினிமாவை வந்து இவ்வளோ தடவை பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நம்பரில் சொல்லுவோம்ல ஸோ இயரில் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த இயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து சவுண்டு சரியா நம்பருக்கு வந்து ஓரோனா ஒன்று ஈரோனா ரெண்டு அந்த மாதிரி நம்பர் வந்து வாய்ப்பாடு சொல்லி படிப்போம் இல்லையா ஸோ சவுண்டுக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சவுண்டு விட்டு படிப்போம் அடுத்து வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்டு சரியா ஓரன்னு ஈரோன் ரெண்டு அந்த மாதிரி வந்து இஷுவல் எஃபெக்டோடு படிக்கிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பெஸ்ட்டு டேரக்டர் பார்த்தோம்னா சொன்னேன் இல்லையா இந்த நைன்டீன் செவன்டீனோட தான் சாம் மெண்டஸ் சரியா மெண்டல் பை மாதிரி படம் பேரை வந்து நம்பரில் வச்சதுனால இயர் அதாவது இயர் இயரில் வச்சதுனால அவன் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கான் அப்புறம் லீடிங் ஆக்ட்ரஸ் பார்த்தோம்னா ஜொல் வெகர் சரியா ஆக்ட்ரஸ் பார்த்தோன்னா ஜொல்லு வடி ஜொல்லு வடி இது உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜூடி ஜூடினா ஜூடு அப்படிம்பாங்கள ஜூடு சரியா அக்கடை சூடு அந்த மாதிரி சரியா அடுத்து பெஸ்ட்டு லீடிங் ஆக்டர் பார்த்தோன்னா நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சவங்க தான் சரியா ஜோக்வின் ஃபீனிங்ஸ் ஜோக்கர் சரியா பீட்டாவோட பர்சன் ஆஃப் த இயர் சரியா வேர்ல்டில் இதே பீட்டாவோட பர்சன் ஆஃப் த இயர் இந்தியான்னு கேட்டாங்கன்னா விராட் கோலி அடுத்து வந்து பெஸ்ட்டு சப்போர்ட்டிங் ஆக்ட்ரஸ் பார்த்தோன்னா லாரா டென் சரியா சப்போர்ட்டிங் ஆக்டர் பார்த்தோம்னா ப்ராடு சரியா சப்போர்ட் பண்ணுறான்னு நினை சப்போர்ட் பண்ணுறான் ஃப்ராடுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ராடுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறான் சரியா ஒரிஜினல் ஸ்கோர் என்னென்னு கேட்டால் ஜோக் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் சரியா ஜோக் பண்ணாத அப்படிங்கிறான் அடுத்து பார்த்தோன்னா அடுத்து பார்த்தோம்னா பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் இங்கிலீஷில் பார்த்தோம்னா எங்கன்னா பேராசைட்டு அதே மாதிரி பெஸ்ட்டு ஒரிஜினல் ஸ்க்ரீன் ப்ளேவும் பேராசைட்டுக்கு தான் சரியா சார் ரெண்டு அவார்டு சரியா பேராசைட்டுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ளே சரியா இந்த சைட்டில் போய் கேம் விளாடு ப்ளே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த சைட்டில் போய் சைட்னால் வெப்சைட்டாக சொந்த சை வெப்சைட்டில் போய் கேம் விளாடு ப்ளே பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெஸ்ட்டு ஃபிலிம் வந்து நாட் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்னு கேட்டாங்கன்னா அதுவும் பேராசைட் தான் அடுத்து வந்து வேறு எதுவும் முக்கியம் பார்த்தோம்னா கீழே போயிடலாம் சரியா டாக்குமெண்ட்ரி வந்து என்னென்னா டாக்குமெண்ட் எடு டாக்குமெண்ட் எடு டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தியான்னு கேட்போம்ல ஸோ சாமான் எடுத்துகிட்டு வந்தியா எல்லா சாமானும் எடுத்துகிட்டு வந்தியா அந்த சாமான்லாம் லிஸ்ட்டில் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து அனிமேட்டட் ஃபிலிம் வந்து கிளாஸ் சரியா ஸோ கிளா மா கிளாஸாக இருக்குது படம் வந்து ரொம்ப கிளாஸாக இருக்குது மாஸ்டர் கிளாஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சரியா அப்புறம் வந்து ரேபிட்டு அடாப்டரில் பார்த்தோன்னா நான் வந்து மொசக்குட்டி மாதிரி ஆடா மொசக்குட்டி மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கிட்டேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேபிட்டு சரியா அப்புறம் வந்து எடிட் பண்ணுறது வந்து மனுஷன் தான் எடிட் பண்ணுறான் மேன்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஸ்டியூம்ஸ் வந்து யார் போடுவா உமன்ஸ் தான் உமன்ஸுக்கு தான் அதிகமான காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ வந்து அவங்களுக்கு தான் ஸோ அதை வந்து குட்டி லிட்டில் உமன் சரியா மேக்கப்புக்கு ஹேர் பார்த்தோன்னா பாம் செல் சரியா பாம் மேக்கப் பார்த்தோன்னா ஏதோ பாம் அடித்த மாதிரி இருக்குது மா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாம் அடித்தா அந்த மூஞ்செல்லாம் கருப்பு கருப்பாக வரும்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து கீழே வந்துடலாம் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து பெஸ்ட்டு ஷார்ட் அனிமேஷன் பார்த்தோன்னா கிராண்ட் கிராண்ட் டேடு சரியா கிராண்ட் டேடு சரியா கிராண்டாக இருக்கும் ஷார்ட் அனிமேஷன்னாலே ஒரு ஷார்ட் எடுத்தாலே அது கிராண்டாக எடுக்கணும் சரியா அனிமேஷன் படமே கிராண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து ரைசிங் ஸ்டார் அவார்டு வந்து மைக்கில் அவார் மைக்கேல் சரியா ரைசிங் ஸ்டாரை வந்து மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பஃப்டாவோட ஃபெல்லோஷிப் அவார்டு பார்த்தோம்னா கத்லின் கெனடி சரியா ஃபெல்லோ மாதிரி கத்தாத பேட் ஃபெல்லோடாவே சரியா ஃபெல்லோ போம்ல சரியா நான் லூஸ் மாதிரி ஃபெல்லோ மாதிரி பிகேவ் பண்ணுறான் ஸோ கத்தாத கத்லின் சரியா அடுத்து கொசோவோ உங்களோட பிஎம் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க குர்டி சரியா குர்டி சரியா கொசோவோ சரியா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா கொசோவோ வந்து கொசுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கொசு வந்து பின்லேருந்து வரைய வருமா அதாவது இந்த குப்பத்தொட்டிலேருந்து கொசுவெல்லாம் வா பறந்து வரும் ஸோ வந்து குட்டி பின் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குட்டி குர்த்தியை வந்து குட்டின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குட்டி பின் அல்பின் சரியா இவர் யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோம்னா கரட் டினாஜ் சரியா ரமோஷ் கர டினாஜ் ஸோ அதோட கேபிட்டல் பார்த்தோன்னா பிரிஸ்டினா ஹீரோ பிரசிடென்ட் பார்த்தோன்னா தாக்கி சரியா அசீம் தாக்கி சரியா ஆல்பின் குர்த்தி வந்து கொசோவோட பிஎம் அசீம் தாக்கி வந்து ஸோ கொசு தாக்குது ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அடித்தோம்னா தாக்கிடும் சரியா ஸோ ப்ரெஸ்ஸு சரியா
இந்த வேஷனை டெவலப் பண்ணது வந்து எங்கே சொல்லியிருக்காங்க தான் டெல்லியில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா டெவலப் பண்ணது வந்து சொன்னோம் இல்லையா ஐக்கியாரும் ஐவிஆரையும் ஐவிஆர்ஐனா என்னென்னா வெட்டினரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சரியா அடுத்து பார்த்தோன்னா ஐஐடி மெட்ராஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் பிரெயின் சிக்னல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை அதில் அவங்க சொல்கிற ஸ்பீச்செல்லாம் இம்பேர் பண்ணி ஒரு மீனிங்ஃபுல் லாங்குவேஜாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மீனிங்ஃபுல் லாங்குவேஜஸ்ஸாக மெட்ராஸ் பாஷையே இருக்கும் தெரியுமா என்ன என்னத்தா எப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க இல்லையா ஸோ வந்து மெட்ராஸ் சரியா ஐஐடி மெட்ராஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ அவங்க லாங்குவேஜே வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இதை வந்து யார் லீட் பண்ணான்னு பார்த்தோம்னா விஷால் நந்தி கனா ஸோ விஷால் இருக்கார்ல ஆக்டர் ஆக்டர் விஷால் ஸோ அவர் சென்னையில் தானே இருக்கார் ஸோ அவரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நந்தி கனா ஸோ நடிகனா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விஷால் நடிகனா சரியா சரி எந்த லாங்குவேஜில் மாற்ற போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிள் ஹியூமன் லாங்குவேஜ் என்னது இங்கிலீஷ் சரியா அடுத்து எல்என்டியும் எம்பிடிஏ மிசைல் சிஸ்டமும் சேர்ந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒரு இன்டெகிரேஷன் மிசைல் ஃபெசிலிட்டி வந்து செட்டப் பண்ண போகிறாங்க எங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் வந்து செட்டப் பண்ண போகிறாங்க எல்என்டி சரியா அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த ஆல்ரெடி இது சி ஃபோர் 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 எயிட்டின்னு சொல்லி ஒரு போட்டை வந்து மங்களூரில் வந்து கமிஷன் பண்ணாங்க சரியா அந்த போட்டையும் யார் பண்ணானா எல்என்டி ஷிப்பியாடு தான் வந்து பில்ட் பண்ணாங்க அதான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க அடுத்து கேரளா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து அவங்களோட ஸ்டேட் டிசாஸ்டராக வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க சரியா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஸ்டேட் மினிஸ்டர் ஹெல்த் மினிஸ்டர் யார்னா சைலஜா சரியா ஸோ வந்து ஸ்டேட்டோட கெலாமிட்டியாக வந்து அவங்க வந்து கொரோனா வைரஸை வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரியா மூணு பேருக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சான் அவங்க ஊரில் அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஹச்ஏஎல் இந்தியாவில் வந்து ஹச்ஏஎல் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு யூஏ யூஏவி யூஏவினா என்னென்னா அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து கொண்டு வர தயாரிக்க போகிறாங்க சரியா என்னென்னா இஸ்ரேல் கம்பெனி கூட சேர்ந்து இஸ்ரேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க கூட சேர்ந்து சரியா எங்கன்னா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போல வச்சு சொல்லி சைன் பண்ண போகிறாங்க சரியா யார் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் ஸோ அந்த ஹிந்துஸ்தான் ஹச்ஐ வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் அட்வான்ஸ்டு அன்மேன் கம்பேட் ஏரியல் வெஹிக்கிள்ஸ் சரியா யூசிஏவிஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க சரியா மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறாங்க யார் யார் அச்சேயலும் இஸ்ரேல் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸும் சேர்ந்து பண்ண போகிறாங்க அடுத்து யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளைக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் ஹைவே வந்து பில்ட் பண்ண போகிறாங்களாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்களாம் ஸோ இந்த இது கரண்ட் ஃபிஸ்கல் இயரில் வந்து அதான் சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட்டு ஃபிஸ்கல் இயரில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் ஃபோர் செவன்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து பண்ண போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த வருஷத்தோட டார்கெட் பார்த்தோன்னா முப்பது கிலோமீட்டர் யார் சொல்லியிருப்பா ஹைவேனா நிதின் கட்கரி தான் சொல்லியிருப்பார் சரியா அவரோட கான்ஸ்டுவன்சி பார்த்தோன்னா நாக்பூர் மகாராஷ்ட்ரா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா யூஏஇயில் வந்து ஒரு நியூ கேஸ் ஃபீல்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரியா ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ரெண்டு ஏரியான்னு பார்த்தோன்னா அபுதாபியும் துபாயிலையும் சரியா இந்த ரெண்டு இது கேடையில் பட்வீன்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எல்என்ஜியோட லார்ஜஸ்ட்டு வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட்டு லிக்யூஃபைட் நேச்சுரல் கேஸ் ப்ரொடியூசர் எங்கே பார்த்தோம்னா வேர்ல்டில் லார்ஜஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தோம்னா கத்தார் சரியா கத்தார் அப்புறம் வந்து அஞ்சு ஆர்கியாலஜிக்கல் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ண போகிறாங்க சரியா டெவலப் பண்ணி ஐகானிக் சைட்ஸாக வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க சரியா ஸோ அந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் லொக்கேஷன்ஸை டெவலப் பண்ணி ஐகானிக் சைட்ஸாக வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க இது யார் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம நிர்மலா சீதாராமன் வந்து பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க சரியா அஞ்சு இது ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது சிவசாகர் இடம்பெயர் ரக்கிகார் தொலவிரா அஸ்தினாப்பூர் அடிச்சநல்லூர் சரியா இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் சரியா அடிச்சநல்லூர் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆண்ட்ராய்டு பிஓஎஸ் டிவைஸ் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்காகன்னு பார்த்தோம்னா எஸ்எம்இஸ்க்காகவும் மெர்ச்சன்ட் பார்ட்னர்ஸ்க்காகவும் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா என்ன எதுக்காக இது பார்த்தோம் பார்த்தோம்னா கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு பேடிஎம் வேலட்டு யூபிஐ பேஸ்டு ஆப்ஸு அப்புறம் கேஷ் சரியா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காக இந்த பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க சரி அடுத்து பார்த்தோன்னா ஸ்ரீலங்கா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எழுபத்தி ரெண்டாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் சரியா கொண்டாடுறாங்க கேலண்ட் கேலண்ட் செரிமோனி வந்து கொண்டாடுறாங்க ஸோ இதுக்
அப்புறம் வந்து ஐசிசி டெஸ்ட் பே ரேங்கிங்கில் வந்து கோலி தான் டாப்பில் இருக்கார் பவுலிங்கில் பார்த்தோன்னா கமின்ஸ் ஆஸ்திரேலியாக்காரரு அப்புறம் ஆல்ரவுண்டர் வந்து ஜாசன் ஹோல்டர் இவங்க வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ்காரர் அடுத்து ஆபிச்சுரிஸ் சரியா ஃபேமஸ் ஒடியா போயிட்டு இதை நம்ம நேரத்தே பார்த்தோம் ரபி சிங்குன்னு பார்த்தோம் சரியா ரேபிட்டுன்னு ரேபிடுச்சுனா ஓடுது ஒடியா சரியா ஓடுறதை பார்த்து போயிட்டு வந்து பாட்டு எழுதுறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் கென்யாவோட லாங்கஸ்ட் சர்விங் எக்ஸ் பிரசிடென்ட் வந்து டேனியல் மொய் சரியா கேன் கே கென்யா வந்து கேனப்பை மேல மொய் மொய்னு மொச்சிருவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா டேனியல் மொய் கென்யாவோட பிரசிடென்ட் சரியா அடுத்து நிசாமாபாத்தோட எம்பி ஒருத்தர் வந்து போயிட்டார் நாராயணா ரெட்டி சரியா நாராயணா ரெட்டி சரியா நான் நான் என்ன சொல்கிறது நாராவாய் நாராயணான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ வந்து இறந்து போயிட்டார் ஸோ நாராவாய் நாராயணை வந்து பல் விளக்க மாட்டான் ஸோ வந்து பேடாக இருப்பேன் ஸோ நிசாமா பேட் சரியா நிசாமா பேட் நெசமாவா நெசமாவான்னு கேட்குறாங்க சரியா நாராயணை வந்து நாராவாய் நாராயணை வந்து ப்ரஷ் பண்ண மாட்டான் ஸோ நெசமாவான்னு கேட்குறாங்க நெசமாபாத் எம்பி சரியா அடுத்து வந்து அசம்பிளி அசாமோட அசம்பிளி ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் வந்து போயிட்டார் சரியா பிரணாப் குமார் கொஹாய் சரியா கொகையில் வச்சு ஸ்பீக்கரில் வச்சு கத்துறாங்க சரியா கொகைக்குள்ளே போய் பேசினோம்னா ஸ்பீக்கரில் கத்துற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு சரியா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டனலோ இல்லை கொகைக்குள்ளேயோ போய் கத்தணும்னா ஸ்பீக்கரில் வச்சு கத்துற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஆசைன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஒரு கொகைக்குள்ளே போய் ஸ்பீக்கரில் கத்துற மாதிரி கத்துறதுக்கு எனக்கு ஆசை அசாம் அடுத்து வந்து இப்போ இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு கேன்சர் டே வந்து பிப்ரவரி ஃபோரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தொன்று வரை இதுதான் தீமை வந்து சொல்லியிருக்காங்க போன வருஷத்துலேருந்து இன்னொரு மூணு வருஷத்துக்கு சொல்லியிருந்தாங்க சரியா போன வருஷம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இருபது இருபத்தொன்று இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இதுதான் தீம் ஐ எம் அண்ட் ஐ வில் சரியா கேன்சர் ஃபோர் அடுத்து பார்த்தோன்னா வேர்ல்டு வெட்லேண்ட் டே இது ஆக்சுவலாக நேற்று வீடியோலேயே போட்டிருக்கணும் நேற்று வீடியோவில் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிப்ரவரி டூ அப்போ வேர்ல்டு வெட்லேண்ட் டே தீம் பார்த்தோன்னா வெட்லேண்ட் அண்டு பயோ டைவர்சிட்டி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து பிப்ரவரி ஃபோரோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடியுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மட்டும் பார்க்குறது இல்லாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ